얘들아 이거 치, 칠판 한번 봐봐 칠판 봐 얘들아 하던 거다 멈추세요 칠판 봐 프린트를 잘 챙겨 다니세요 무슨 말인지 알겠냐? 꼼꼼함이 너무 부족해 남자 사람 친구들이요 그 다음에 해석 워크북 할때꼭 구조 파악부터 먼저 하라고 니네가 해석의 신이 아니잖아? 영어의 신이 아니잖아? 구조 파악을 안 하고선 해석을 쓸 수가 없을 거라고 뭔 말인지 해야 돼? 그 다음에 자습일지 전송하고 자습해야 된다? 자습일지 안 전송하고 자습하면 은 무효예요 뭔 말인지 해야 되냐? 그리고 10분 이상 지각하면 은 무조건 연락해 내가 따로 연락하지 않도록 그리고 제발 주말에 지각 좀 하지마 무슨 내가 빨리 여기 들어가면 내가 뭐못볼것 같아? 꼭 여기서 엄청 빨리 들어가더라? 다 알아 아는데 그냥 냅두는 거라고 지각 좀 하지 마세요 뭔 말인지 해야 돼? 어? 교회는 몇 시간 돼? 학교는 어떻게 다니냐? 학교죠? 학교 가자마자 자잖아요 진짜 뒤지고 싶냐? 죄송합니다 성광편은 세개 같이 한번 준비해 보도록 합시다 뭐 대충 할 생각하지 마라 이남고등학교 시험범위 아니라고 니네 이거 이거를 해야지 실력이 는다고 어 지금 또 20년도 안 들어간대는데 18년도 들어간대? 그건 모르겠어요 괜찮아요 새로운 선생님이 좋으시니까 그분도 이제 나눠가지고 진도 나가면 되니까 내가 다안 나가도 되잖아 같이 한번 보도록 합시다 1번 문장부터 주어는 뭐야 첫 번째 줄에서 주어 뭐야 포커싱 그쵸 포커싱이 주어져 동사는 어디 있어? 컨시어리 컨시어리죠 동명사가 주어니까는 동명사가 주어면은 동사에 뭐 붙은 거를 동명사라 그래? ing 붙은 것을 동명사라고 하잖아 뭔 말인지 해야 돼? 얘는 해석을 어떻게 하면 돼? 뭐뭐 하는 것 혹은 뭐뭐 하기라고 해석하면 되고 얘가 주어면은 단수 취급한다 주어가 단수면은 동사에 뭐가 붙어야 돼? s가 붙어 그래서 여기 s 붙은 거 보이죠? 뭔 말인지 해야 돼? 이런 거 2번 형광펜 쳐놔 스위치가 힘든 친구들은 주어가 단수고 시제가 현재 시제일 때는 동사에 S를 붙이셔야 됩니다. 보면 Difference s 하면 뭐야 뜻이? 차이죠. 차이에 집중하는 것은 근데 어디에서의 차이냐면 어몽도 얘 모모 사이에서라는 얘 품사가 뭐야? 전치사다. 전치사 뒤에는 뭐가 나와야 돼? 명사가 나와. 뭔 말인지 해야 되죠? 그 사회들 사이에서의 차이에 집중하는 것은 deeper, 더 깊은 현실을 현실이 무슨 뜻이야? 그쵸, 감, 감춘답니다. 이게 뭔 말일까? 그들의 similarities 하면 은얘 유사점이죠? 유사성이라는 게 great 하면 은 니네가 알고 있는 뜻으로는 뭐야, 원래는? great, 좋은이란 뜻인데 큰이란 뜻도 있어. 큰이라는 뜻으로도 되게 많이 해석된다. 그들의 유수성이라는 게더 크고 그 다음에 더 어떻대? 프로파운드, 더 심오하답니다. 뭐보다? 그들의 시밀러티에 디스 붙었죠. 뭐보다? 그죠 차이점보다. 유사서, 유사점의 반이어는 차이점이니까. 그러니까 차이점이 크다는 거야? 유사점이 크다는 거야? 같은 점이 많아? 다른 점이 많아? 같은 점이 더 많다고 하고 있죠? 원마인지 해야 되냐? 같이 한번 보자. 이매진 상상해 보자입니다. 뭐를 상상하냐면 연구한다고 상상해 보자. 스터디가 공부하다라는 뜻도 있는데 연구하다는 뜻도 있다. 이게 뭐 들어줄 때 나오는 애? 이매진 예시. 예시 들어줄 때 나오는 애죠. 얘랑 똑같은 기능하는 애가 뭐 있어? 이매진 서포즈. 그쵸. 서포즈 그 다음에. 그쵸. 서포즈, 렛츠 세이 그 다음에. 하나만 더 나오면 될것 같은데. 나 이거 스펠링 틀리지 않았냐? 바보들의 행진이죠. 스펠링만 쓰면은 맞을 거였어 일단 하나 더 C로 시작하는 거. 그렇죠. Consider 이렇게 나오면은 전부 다 구체적인 사례 들어주는 애들이고 고3 때도 이, 이 같은 표현이 나오니까 꼭 알아두시길 바랍니다. 고3 때까지 쭉 나오거든. 가정해 보자. 뭐라고 가정해 상상해 보냐면은 두 개의 hills 언덕을 연구한다고. 스터링도 여기서 동명사죠. 연구한다고 연구하기를 한번 상상해 보자입니다. 와일부터 무슨 괄호를 열면 돼? 세모. 그쵸 세모 괄호죠 
while 얘 뭐라고 해석하면 돼? 얘 지금 접속사죠. 뭐뭐 하는 동안 혹은 뭐뭐 하면서 뭔 말인지 해야 돼? 그러니까 여기서 스탠딩은 뭐야? 품사가? 분사죠 얘는 분사 구문이다. 뭔 말인지 해야 돼? 그럼 얘 while 빼도 되냐? while 빼고 이렇게 심플로 넣으면 어때? 마, 맞는 거죠? 뭔 말인지 해야 돼? 서 있는 동안 근데 어디에 서 있는 거냐면은 온 10,000 1,000 하면 1,000이죠 1,000 앞에 0이 하나 더 붙였잖아 그러니까 만 피트 높이에 플래토라고 있거든 플래토 얘 플래토가 평원이란 뜻이야 평원이나 고원 되냐? 1번 뜻이 평원이나 고원이고 2번 뜻이 정책이란 뜻이 있어 정책이나 안정기 외워둬라 어? 그러니까 만피트의 고원 위에 서 있는 동안에 두 언덕을 연구한다고 한번 상상해보자 한번 봐봐 3번 문장에서 주절의 주어가 뭐야? 원 힐이 주절의 주어죠 동사는 예죠 씬부터는 무슨 가로를 묶어야 돼 역시나? 세모 가로죠 이게 분사 구문이죠 2번 영광펜으로 씬 프롬의 2번 영광펜 처음에 이거 작년에 기출됐던 부분이거든 이거 퍼스펙티브는 뜻이 뭐야? 관점이죠 너의 관점으로부터 봤을 때 애들아 보면은 뭐뭐 할 때라고 해석되니까 는얘 분사 구문이죠 얘 부사절로 복원시켜보자 원래 접속사는 부사절 접속사는 뭘로 쓰면 될것 같아? 해석해보니까 애즈나 웬 정도로 쓰면 되겠죠 뭔 말인지 해야 돼? 원래 주어는 뭐였을까? 원 힐을 받는 거니까 원 힐을 대명사로 받으면 이 정도가 되겠죠 그 다음에 as when it 이렇게 쓰면 돼? it s in from 이렇게 쓰면 돼? it is 그쵸 it is 왜 is 현재 시제로 써야 돼? 그쵸 주절의 시제가 뭐니까? 현재니까 it is s in from 뒤에는 똑같이 뭔 말인지 해야 돼? 그러면 왜 s in from으로 써야 되는지 알겠지? 얘들아 원 힐, 하나의 언덕이라는 건 보, 보냐? 보는 게 아니라 목격이 되는 거잖아 그러니까 여기에 씬이라는 형태가 남은 거야 원래 as나 when 이렇게 쓰였는데 얘는 없어도 해석이 될거 같아 is는 뭐랑 똑같아? 조절의 주랑 똑같죠 is는 뭘로 바뀌어? b e i n g 의 형태로 바뀐다 is가 원래 형태가 b니까 그래서 얘도 생략되죠 보통 그러니까 씬 from만 위에 남게 된 거야 뭔 말인지 해야 돼? 너의 관점으로부터 목격이 되었을 때 하나의 언덕이라는 것은 몇 피트 높이처럼 보일, 보일 거래? 300피트의 높이처럼 보일 것이랍니다 지금 언덕 몇 개야? 두 개죠? 두 개, 명사 두 개가 있을 때 하나는 뭐라고 지칭해? 원, 나머지 하나는? The other, the other. 그러니까 원 힐, 그 다음에 두 번째 힐은 The other 알죠? 또 다른 언덕은 모처럼 보여? 900비트처럼 보일 것이랍니다 뭔 말인지 돼? 이게 처음에 이해하기 힘들 텐데 지금 우리가 어디에 있어? 그쵸? 만 피트의 고원에 있단 말이야 1, 10, 100, 1000만 만 피트의 고원에 있다고 뭔 말인지 돼? 근데 우리가 여기에 여기 봐봐 여기에 서 있는 거야 만 피트의 고원에 그래서 뭐, 지금 뭘 보고 있어? 두 개의 언덕을 보고 있죠 근데 한 언덕은 몇 피트야? 한 언덕은 300피트고 다른 한 언덕은? 900피트라고 뭔 말인지 해야 돼? 지금 이게 이렇게 두 언덕을 우리가 보고 있는 거라고 뭔 말인지 해야 돼요 여기까지는? 보자 그러면 계속해서 이러한 차이라는 것은 커 보이지? 300이랑 900 중에 그두 언덕이 몇 피트나 차이가 나? 600피트나 차이가 나잖아 엄청 커 보인다고 뭔 말인지 해야 돼? 그리고 너는 집중할지도 모른답니다 너의 관심을 어디에 집중하는 거야? 로컬 l c 하면 로컬 하면 너네가 알고 있는 뜻이 뭐야? 지역에 혹은 국부적인 국부적이라는 거는 작은 작은 곳에라는 뜻이다 국부적이라는 것그 국부적인 어떠한 국부적인 힘이 예를 들면 은 국부적인 힘이 뭐냐면 서치 에즈 예를, 예를 들어주죠 구체적으로는 국부적인 힘이 어, 뭐야? 이로전 침식과 같은 국부적인 힘이 
그렇죠 어떻게 그 크기에서의 차이를 account for는 무슨 뜻이야? 설명하다 라는 뜻꼭 알고 있어야 되고 우리 도표 문제에서는 어떠한 뜻으로 많이 쓰여? 차지하다 라는 뜻으로 많이 쓰인다? 뭔 말인지 해야 돼? 뒤에 숫자가 나오면은 차지하다 라는 뜻으로 많이 쓰여요 되냐? 침식과 같은 국부적인 힘이 어떻게 그 크기에서의 차이를 설명할지에 너의 관심을 집중할지도 모른답니다 그러니까 왜 하나는 300비트고 하나는 600비트인지를 궁금해한다는 거야 우리는 차이가 크니까는 뭔 말인지 해야 돼? 근데 이 사람이 얘기해주고 싶은 건 이게 아니야 하지만 이러한 내로우는 형용사 뜻으로 뭐야? 좁은, 좁은. 이러한 좁은 퍼스펙티브 뜻이 뭐라고? 관점이라는 것은 기회를 놓친대요 기회 엄청 중요한 단어죠 어떠한 기회냐면 The other 다른 것을 연구할 기회를 놓치거든 이게 구체적으로 뭐냐면은 The other이 된장 The other 다른 더 significant 그러니까 이두 개가 이렇게 그냥 이렇게 형용사로 병렬된다고 보는 게 낫겠다 다른 더 중요한 지오로지컬은 무슨 뜻이야? 그쵸? 지 지리야 지지리야 지리학적이다 지질학적인데 지질학적이야 지질학적 지질학적 지, 지오로지컬은 되냐? 지질학적인 힘을 연구하는 것을 연구할 기회를 놓치게 한답니다 근데 이 힘이 어떤 지질학적 힘이냐면 은 만들어냈던 지질학적 힘이죠 근데 어떠한 것을 만들어냈냐면 은 왓부터 어디까지 네모가로로 묶으면 돼 일단은 여기까지만 묶자 되냐? 실제로는 두 개의 매우 비슷한 산인 산인? 산인 것을 만들어낸 지질학적 힘이죠 그러니까 얘두 개의 산이 어떻게 비슷한지 지금 동격으로 부연 설명해 주는 거야 사실 그 언덕이 300피트랑 900피트인 게 아니라 실제로 하나는 뭔 거야? 하나는 몇 피트야? 만 300피트고 다른 하나는 뭔 거야? 만 900피트인 거야 그러니까 우리가 어디에서 지금 올라가서 걔네 언덕을 보고 있어? 만 피트의 고원 위에 올라가서 보니까 는 유사점보단 차이점이 더커 보이는 거라고 우리의 위치 때문에 뭔 말인지 해야 돼? 그리고 얘 실질적으로 따지면 은얘 그냥 분사 구문이다 뭔 말인지 해야 돼? One is 만 300피트 high and the other is 만 900피트 high 이렇게 되는 거야 편의상 이렇게 주어 동사 처리할게요 뭔 말인지 해야 돼? 그리고 when it comes to 우리가 좋아하는 뭐야 얘? 뜻이 뭐야? 무엇 무엇과 관련해서 라는 얘 품사 뭐야? 전치사야 절대 모르면 안돼 그리고 인간 사회와 관련해서 그러니까 여기서 동그라미 가로 연거 어디에서 닫아야 돼? 여기서 닫죠 그럼 얘가 주어잖아 인간 사회와 관련해서 사람들은 얘 지금 시제가 뭐야? have been standing 시제는 뭐야 시제 현재 완료죠 have 플러스 pp 형태니까 그 다음에 뒤쪽 형태는 어떻게 돼? 비동사 플러스 pp죠 뭔 말인지 해야 돼? 얘들아 여기 한번 봐봐 칠판 봐봐 have 플러스 pp는 현재 완료 시제잖아 시제잖아 뒤에는 비동사 플러스 pp니까는 얘 수동태잖아 이거 혹시나 하는데 임재현이랑 박찬은 여기 봐봐 비동사의 현재 형태는 뭐야? MR is죠 왜? 그러니까 나 뭐하냐? 얘 ING다 얘 ING? 소리? 되냐? 진행 바꿔주세요 돼요? 과거 형태는 어떻게 돼? was, w e r 이야 뭔말인지 해야 돼? 과거 분사 형태가 뭔 거야? 빈인 거다 뭔말인지 해야 돼? 그러니까는 얘네 두 개가 합쳐졌을 때왜 이런 형태가 나오는지 알겠어? 그, 얘 have 그대로 내려오지 그 다음에 비동사의 pp 형태니까 어떤 형태가 나오는 거야? 빈 형태가 나오는 거야 그 다음에 이 ing는 그대로 떨어져서 스탠딩이 나오는 거고 뭔 말인지 해야 돼요? 이게 처음에는 너네도 수학공식 외울 때 엄청 힘들잖아 근데 그 수학공식의 
관련된 문제 한 10개 풀어보면 감이 나오는 것처럼 얘도 처음에는 이야기가 힘든데 보다 보면 익숙해지거든? 우리 연습 많이 했던 거 기억나냐? 그표 그려가지고 그리고 휴먼 인간 사회와 관련해서 사람들은 그러니까 뭐 하고 있는 거야? 서 있는 거죠. 서 있답니다. 어디에? 어디에? 만피트의 플래터 고원에 서 있는 거야. 레링부터 무슨 가로로 묶으면 돼? 그쵸? 심표 다음에 ing니까 뭐뭐 하면서 라고 해석하면 되죠. 그 다음에 레링 우리가 좋아하는 무슨 동사야? 그쵸? 사육동사죠. 사육동사니까 뒤에 어디에다 동그라미 쳐야 돼? 어디까지가 목적어야? 그쵸? 여기까지 해볼까? 그럼 여기 꼬부랑 보이죠? 목적격 보호자리에 지금 원형 나온 거? Among societies, 사회에서의 차이라는 게뭐 하는 거야? 마스크는 무슨 뜻이야? 가리도록 레팅, 냅두면서, 만들면서 뭔 말인지 해야 되냐? 뭐를 가리도록 만드는 거야? 더 오버웨밍, 무슨 뜻이야? 압도적인 유사점을 뭔 말인지 해야 돼? 그러니까 우리는 사실 차이점이 많다는 거야? 유사점이 많다는 거야? 유사점이 더 많죠? 근데 만피트 고원에서 언덕을 내려다보니까 걔네가 차이점이 많은 것처럼 보이는 거라고 사실은 유사한 부분이 만피트잖아 차이 나는 건 600피트 밖에 안 되고 뭐 말인지 되지? 산수나 수학은 나보다 훨씬 너네가 잘할 거다 그래서 주제문은 뭘로 고르면 돼요? 어떠한 문장을 보면은 이 지문의 한 7-80% 정도는 이해할 수 있을 거 아니야 그쵸. 그러니까 사회에서 차이점에 집중하는 게더 높은 실체를, 더 깊은 실체를 가리잖아. 이더 깊은 실체라는 게 뭐야? 유사한 점이 더 많다는 실체. 그러니까 뒤에까지 쭉 쳐야죠, 사실상. 됩니까? 돼요? 이 빈칸을 애들아 빈칸이 아무데나 나오는 게 아니라 사실 답을 되게 그 항상 요지가 되는 부분에 빈칸이 나오는데 빈칸을 유추할 수 있었던 부분은 어디냐 보면 쉬는 시간 없다니네 빈칸을 유추할 수 있었던 부분이 어디냐 빈칸에 답을 고를 수 있었던 부분 사실 첫 번째 줄 보고는 답 고르기 힘들고 사례 중에서 그 언덕으로 사례를 들어주잖아 5번 문장, 그쵸? 5번 문장이 어디? 구체적으로 어디부터인지 알겠냐? 그쵸? 대 뒤쪽으로 뭔 말인지 해야 돼? 이 부분에 3번 영광 괜찮으세요 그러니까 비슷한 실제로는 비슷한 두 산을 만들어내는 유의미한 지오로지컬 지질학적인 힘이 있다고 하잖아 지리학적은 뭐야 애들아 지질학이랑 지리학은 다, 다르거든 지질학은 땅에 막 그런 어떤 흙 같은 거나 구조물 같은 그런 거 성분 같은 거 연구하는 거고 지리학은 지리 위에서 펼쳐지는 인간의 인문사회를 연구하는 거야 뭔 말인지 해야 돼? 그러니까 지리학은 사실상 인문학이고 지질학은 과학으로 보는 게 낫겠죠. 나도 이런 데 이런 건잘 몰라서 과학 쪽은 지리학적은 뭐게 지리학적 지오 뭘것 같아요? 지오그래피컬이야 지오그래피컬 지오그래피컬 이 미친놈아 각고가 지우개를 앞에서 저 저거 죽겠어 그럼 뭐야? 애니어. 너 진짜 박채영 너 뒤지고 싶냐? 아 존나 안 걸려 진짜 빨리 갖고 가 옆에서 쓰지 말고 진짜 저거 죽일 수도 없고 쓰세요 지오그래피컬 지리학적 어우 열받아 니네 다 꺼져 그냥 제발 이제 맞아 빈말이라도 그런 말 하지 마라 <웃음> 내가 이해가 돼? 안 돼? 야 진짜 답답해 뒤질 것 같잖아 니네 하는 거 보면? 하, 힘들어 얘들아 이거 문법적으로 중요한 부분 니네 이해 안 되는 부분 니네 뭘 아는지 모르는지도 모르겠지 이러한 부분 다 이번형 강변 쳐놔야 된다 돼요? 아, 어, 누가 보면 나 성격 파탄 날줄 알겠어.
같이 한번 봅시다. 34번. 34번의 주어는 뭐야? 얘가 주어죠? 대열 플러스 비동사 나오면 얘는 거기에라고 해석 안 한다고 한 100번은 말했다. 중학교 1학년 때 배운 거야, 정확하게. 있다. 주어는 비동사 오른쪽에 나오는 명사가 주어라고. 유명한 스페인의 프로벌브함의 속담이야, 속담. 외워. 속담이 있답니다. 근데 뭐라고 말하는 속담이냐면은, 벨리, 배가 마음을 룰스. 뭐 한대? 다스린다. 지배한다고 말하는 스페인의 속담이 있거든. 이것은 클리니컬리. 임상적으로 뭐래? Proven fact 뭐래? 그쵸 증명된 사실이랍니다 뭔 말인지 해야 되냐? 지금 클리니컬리가 수식해주는 게 뭐야? 얘 부사죠 얘가 뭐 수식해줘? 형용사 수식해주는 거다 Proven Proven? 뭔 말인지 해야 돼? 임상적으로 증명된 사실이라 그러니까 선생님이 만약에 문제 진짜 조금 쉽게 난다 하면 클리니컬리를 뭘로 바꿔? 클린이 컬로 바꾸면 틀린 거야. 뭔 말인지 해야 돼? 부, 지금 여기에 있는 프로브는 형용사잖아. 형용사를 수식해 주는 거는 뭐야? 부사다. 부사가 형용사를 수식해 주는 거야. 뭔 말인지 해야 돼? 마치 깨진 독에 물을 붓는 느낌이네요. 항상 수업할 때마다. 3번 같이 한번 보도록 합시다. 음식이라는 것은 원래 마인드 컨트롤링 하면은 마음을 컨트롤링 통제하는 뭐래? 약이래 볼까? 에브리타임 얘는 부사 처리하면 돼 아니다 세모가로를 먹자 에브리타임 뭐뭐 할 때마다 되냐? 에브리타임은 뭐뭐 할 때마다 라고 해석하면 돼 우리가 먹을 때마다 우리는 얘들아 밤이 영어로 뭔지 알아? 밤? 분부 아니에요 밤이라고 이거 폭탄이거든? 반발다 하면 폭격하다 라는 뜻이야 폭격하다 뜻어 폭격하다 우리는 뭐 하는 거야? 우리의 뇌를 폭격하는 거야 그러니까 우리가 뭔가 먹지 내가 이 음료를 마시면 내 우리, 우리의 우리 뇌를 폭격하는 거야 뭘로? 피스트 케미컬스 뭐야? 화학물질의 피스트 그쵸 향연 향연 향연이라고 하면 뭔 말인지 알아? 잔치 잔치 뭔 말인지 해야 되죠? 잔치로 우리의 뇌를 폭격하는 거거든 또 나왔죠? 쉼표 다음에 뭐야? 우리가 좋아하는? 음. ing죠? 얘 분사구문이죠? 해석은 어떻게 하면 된다고? 뭐뭐? 하면서라고 해석하면 돼? 세모가를 열면 되죠? trigger 유발하면서 뭐를 유발해? explosive 폭발적인 호르몬을 호르몬의 체인 리액션 연쇄 반응을 야기하면서 되냐? 근데 이게 어떠한 반응이야? 직접적으로 어떠한 방식에 우리가 생각하는 방식에 영향을 미치는 되냐? 폭발적인 호르몬의 연쇄 자격을 유발시키면서 그러니까 니네가 밥 먹거나 뭐 설탕 같은 거 먹을 때마다 뭐 뇌에서 화학물질이 막 퍼붓는 거라고 뭔 말인지 되냐고 니가 왜 마운틴주를 맨날 마시는지 알겠어? 기분 좋아지려고 마시는 거라고 뭐, 맞아요 왜 마셔? 싸냐 마운틴듀? 세이 많이 하잖아요. 인플루언스 원이나 아 그래? 인플루언스 원 펩시랑 이거 많이 하는데 그럼 싼 거를 마시는 거야 그냥? 네 얼만데 그거? 천 가지고인데 안 비싼.. 안 싼데? 뚱캔에다가 큰 건데 투플루언스 원이고 돈이 없어서 하나만 사왔어요 그건 뚱캔 아니잖아 뚱캔인데 뚱캔이 제일 적극에 만들어서 이게 용량 똑같아요 이렇게 된 거야 그러니까 야, 일단 탄산, 탄산이 탄산 메인인 거야? 탄산? 탄산이고 제일 싼걸 고른 거야? 아니요 그냥 싼 거예요 우유가 제일 싸잖아 물이나 그거는 좀 <웃음> 맛이 없어져요 알겠어요 4번에 두 번째 줄에 트리거링에 2번 영광 펜 쳐라 얘 분사구문이니까 분사구문 아직 익숙하지 않은 친구들은 뭔 말인지 해도 돼요? 얘들아 여기서 대은 뭐야 역할이? 대 directly, directly influences 에서 대은 그쵸 무슨 격 관계대명사야? 주격 관계대명사죠 이번에 고3에서 모의고사에서 어떤 문제가 나왔냐면 이 인플루언시스를 너 이런 문제가 나올 거라고 생각도 안 했거든 너무 쉬워가지고 인플루언싱으로 바꾼 거야 그냥 구조는 똑같지 이렇게 하면 은왜 틀려? 얘를 인플루언싱으로 바꾸면 어때? 주격 관계대명사죠 얘 주격 관계대명사 뒤에는 뭐가 나와야 돼? 동사가 나와야 돼 동사 뭔 말인지 해야 돼? 분사가 나오면 안 돼. 뭔 말인지 해야 돼? 
만약에 이 분사를 쓰고 싶으면 어떻게 쓰면 돼? 이게 that 그 다음에 여기에다 뭐 하나 넣어주면 되는데 that 그쵸 is influencing 이렇게 바꾸면 돼 만약에 이렇게 바꾸면은 주격관계되면서 뒤쪽에 뭐가 동사 역할을 하는 거야? 얘가 동사 역할을 하는 거잖아 뭔 말인지 해야 돼? 그러니까 이렇게는 되는데 얘를 그냥 ing 형태로 바꿔버리면 안돼 뭔 말인지 해야 돼요? 그러니까 이걸 이해하려면은 우리 관계대명사를 이해해야 되는데 넘어갑시다 뭔 말인지 해야 돼? 우리 대 나올, 대 나올 때마다 해볼까? 얘도 뭐야 대. 예. 1번 문장에 주격관계대명사죠 주격관계대명사니까 역시나 뒤에 또뭐 나왔어? 동사 원형 나온 거 보이죠? 주격관계대명사 뒤에는 동사, 동사가 동사 나와야 돼? 동사 원형이 아니라 동사 형태가 뭔 말인지 해도 돼요? 네. 그 다음에 5번 카운트는 무슨 뜻이야? 카운트 세다죠? 카운트 레슨은 살수 없는이 아니야? 살수 없이 많은이야 뭔 말인지 해야 돼? 알겠냐 재현아? 셀수 없이 많은 이란 뜻이다 셀수 없이 많은 연구라는 게얘 지금 시제 뭐야? 해브 쇼 n 현재 완료 해브 플러스 pp야 과거부터 애들 현재 완료를 굳이 타임라인으로 그리면 어떻게 돼? 어디부터 어디에 사이야? 과거부터 현재까지 이거를 우리는 보통 현재 완료라고 한다 이 해브 플러스 혹은 해즈 플러스 pp 형태를 뭔 말인지 해야 돼? 과거부터 현재까지 쭉 보여주고 있거든 뭐를 보여주고 있냐면 긍정적인 정서 상태라는 게 동사예요? 얘야? 인듀스가 동사야? 아니. 뭐야? 인앤시스야. 음. 돼? 얘는 이제 분산인 줄 알아야지. 허접도 아니고. 뭔 말인지 해야 돼? 네. 긍정적인 정서 상태라는 게 인듀스는 뜻이 뭐야? 설득하다. 유도하다라는 뜻이야. 유도하다. 유도하다, 얘들아. 유도하다. 뭐랑 헷갈리는 거야 니네가? 강화하다 무슨 뜻이야? 인 헨스 얘가 강화하다다 뭔 말인지 해야 되냐? 좋은 식사에 의해서 유도되는 긍정적인 정서적 상태라는 게 여기 나오네 바로 강화하는 거야 무엇을? 우리의 리스, 리셉티브의 NES 붙은 거야 리셉티브는 수용적이라는 뜻이야 리셉티브는 수용적인 얘 동사 형태는 뭐야? 리 receive 죄송합니다. 어 받다라는 동사야 receive 뭔 말인지 해야 돼? 수용성을 강화시키는 거죠 근데 어떠한 수용성이야? 얘 초, 초보정사인데 얘 지금 뒤에 형태가 어떻게 돼? 수동태죠 설득이 어떻게 해석하면 돼? 될 우리의 수용성을 강화시킨다 그러니까 이거 결국엔 무슨 말 하고 있는 거야? 그러니까 우리가 음식을 모, 먹으면 기분이 어때? 좋아지죠. 기분이 좋아져서 어떻게 해? 설득이 잘 된다고? <웃음> 뭔 말인지 되냐고? 어? 먹을 거 주는 사람 좋아 싫어? 좋은 수준이야 최고죠. 먹을 거 사주는 사람이. 뭔 말인지 해야 돼? 6번 아니니? 그것은 유발한답니다. 뭐를 유발하는 거야? 인스팅티브 무슨 뜻이야? 인스팅티브 인스팅트 하면 애들아 얘 본.. 음, 그쵸? 인스팅트 하면 얘 본능이거든 근데 I, V, E 붙여서 본능적이게 된 거야 그것은 본능적인 욕구를 유발시킨답니다 근데 어떠한 욕구냐면 provider 그 제공자 어떠한 제공자 말하는 거야? 문맥상으로 봤을 때? 그쵸? 밥 사준 그 제공자에게 repay 되갚고자 하는 본능적인 욕망을 유발시킨다고 밥 사주는 사람에게 잘해주고 싶다고 뭔 말인지 해야 돼? 그 다음 This is wine 해서 어떻게 하면 된다고? 그래서 라고 해석하고 뒤에는 뭐가 나와야 돼? 음. 결과가 나와 어? 경민이 빼고 나머지 4명도 알고 있었던 거죠? This is wine 는 그래서 라고 해석하고 결과야 얘랑 대조되는 게 뭐야? This is because 그쵸? This is because 얘는 뭐라고 해석해? 왜냐하면. 왜냐하면 이라고 해석하고 뒤에 뭐가 나와야 돼? 원인이 나와 이거 예문 써줬잖아 예쁜 여자가 있다 사귀고 싶죠? This is why가 들어가야 돼 This is because가 들어가야 돼 중간에 그쵸? 예쁘다 This is why 그래서 사귀고 싶다 결과적 예쁘니까 결과적으로 사귀고 싶은 거죠 아이린 어떡하냐? 
어때요? 남자애들 사이에서 아이레, 아이린의 평판은 어때요? 남자애들은 좀 여자애들은 갈리더라고 어떤 분은 때려 죽일 년이다 그 코디네이터가 우리 엄마라고 생각해봐라 가서 하고 싶다 어떤 애는 아이린의 너무 마녀 사냥을 당하고 있다 아이린이 너무 그렇게 나쁜 친구는 아니다 어떤 친구는 예쁘면 다 나도 이겨냈으면 예쁘면은 어? 자신감 있게 말해 뭐라고? 아 그게 너의 의견이야? 너의 의견 성범아 넌 어때? 중립이야? 중립 받는 거냐? 나머지는요? 예쁘면 다 용서되니 니는? 별 생각 없는데 별 생각 없고 저도요 관심 없어요 관심 없어요 알겠습니다 아 맞아 연우기가 또 연우기가 보는 눈이 있네 안목이 있네 걔 아이린을 푸사하지 않냐? 연우기 못 믿을 사람이네 그래서 이그제켓 팁스 임원들이 규칙적으로 뭐 하는 거야 결과적으로? 컴바인 A with B다 A와 B를 통합시키다 되냐? 비즈니스 미팅을 식사와 컴바인 통합시키는 거라고 되냐? 여기서 지금 Y가 이렇게 병렬되는 거다 돼요? 마지막으로 이 e n d Y 보이죠? 돼요? 그래서 로비스트들이 초대하는 거야 Politicians 뭐 하는 사람들이야? 정치인들이죠? 폴리 응? 정치인들을 초대하는 거야 뭐 하도록? 리셉션 연애나 런치 점심 디너 저녁에 어텐드 무슨 뜻이야? 참석하도록 정치인들을 초대하죠 뭔 말인지 해야 돼? 로비스트가 뭐 하는 사람들이야? 압력을 행사하는 사람들이야 자기의 목적에 맞도록 정치인들을 만약에 내가 학원이잖아 학원인데 사실상 인천에는 학원이 밤 10시 반까지 할수 있거든 근데 돈을 더 벌고 싶은 거야 내가 그래서 12시까지 학원 문을 열도록 해야 돼 그러면 로비스트가 가서 어떻게 하는 거야? 학원 로비스트가? 학원 관련 로비스트가? 어 정치 국회의원 누구누구님 학원 좀 12시까지 하게 해주세요 하면서 막밥 사주고 이렇게 하면서 로비스트가 뭐 하는 사람인지 알겠어? 자신의 목적을 위해서 다른 사람에게 압력을 행사하는 사람을 로비스트라고 한다. 뭔 말인지 되세요? 그래서 주요한 주 행사 혹은 스테이트 주라는 뜻도 있고 국가라는 뜻도 있어. 국가 행사는 해, 행사라는 게 거의 항상 인볼브 무슨 뜻이야? 포함시키는 거죠. 인상적인 뱅, 뱅퀴 얘도 피스트랑 동의어야. 피스트랑 동의어야. 연회나 잔치를 포함시키는 거라고 설득이 해야 되니까. 뭔 말인지 이해 되죠? 처칠이죠? 미국의 대통령? 맞나? 영국이죠? 영국의 수상이죠? 윈스턴, 윈스턴 처칠이 콜미 베이비랑 똑같죠? 지금 이렇게 되는 거다 이러한 것을 다이닝 디포머시 식사 외교라고 불렀답니다 뭔 말인지 이해 돼? 소셜로지스트? 얘들아 소셜로지스트 이런 거다 외워야 된다 엄청 자주 나오거든 사회학자들이 그러고 뭐 했어? 확인해 온 거야 무엇을? 이러한 프린시프 프린시프? 그쵸 원칙이나 원리라는 게 강한 동기 부여 물이라는 것을 어디에 걸쳐서? 모든 인간 문화에 걸쳐서 그러니까 이건 어디 한국에만 국한되는 게 아니라 모든 사람들이 먹을 거 주면 은 좋아한다고 그 사람한테 잘해주고 싶고 뭔 말인지 이해 돼요? 이해는 했지 내용은 그럼 주제문은 어디다고 올릴래? 그쵸 5번 문장이죠 뭔 말인지 해야 돼? 이 부분이죠 이 부분 사실상 근데 형광판이 아까우니까 우리 이렇게 칩시다 5번에 뭔 말인지 해야 되죠? 그 다음에 중요한 부분에 3번 형광판 쳐줄게 봐봐 얘랑 지금 똑같은 우리가 1번 형광판 친 거랑 똑같은 서술해주는 부분이 어디야? 똑같은 말 반복해주는 부분 첫 번째 쭉 봐봐 전체적으로 그쵸 3번 문장 똑같잖아 음식이 원래는 마음을 통제하는 약이다 또 6번 오 괜찮네요 여기도 칩시다 6번 이거 니네는 학교 문제가 쉬워서 지금 3번 영광펜 치는 부분이 뭘로 출제될 수 있어? 그냥 빈칸으로 출제될 확률이 되게 높은 거다 뭔 말인지 해야 돼? 
그 다음에 하나만 더 찾으면 될것 같은데? 그쵸? 이 부분 더 밸리 룰스 더 마인드 딱 함축되잖아 응? 그쵸? 응? 그래서 35번 트레이닝이 야구 좋아하는 사람 수업이나 하자 훈련이랑 컨디셔닝 컨디션이 몸, 몸을 만들다라는 뜻이 있더라고 그래서 컨디션링은 몸 만들기다? 되냐? 훈련이랑 몸 만들기 있잖아 근데 무엇을 위해서? for 베이스볼 야, 베이스볼 야구다? 농구는 뭐야? 베스? 킷? 볼이? 농구고? 항상 높아심이 커요 여러분이랑 수업할 때는 아는 게 없어가지고 이러한 것이 웃겨? 니네 얘기하는 거야 뭐에 집중해? 스트렝스는 여기에서 니네 알고 있는 뜻이 뭐야 스트렝스 응? 그렇죠 힘또 다시 힘이랑 뭐 길이는 뭐야 영어로 랭스 길이 되냐? 모르는 거다 정리하자 스트렝스가 또 장점이란 뜻이 있잖아 되냐? 그 다음에 근력이란 뜻이 힘이나 근력이랑 똑같죠 뭐 말인지 해야 돼? 근력이나 파워, 힘, 스피드, 속도 되냐? 퀵은 무슨 뜻이야? 퀵 빠르니죠 퀵네스는 신속함 역시나 뭐 붙어서 명사됐어? NESS 보여? 플렉서빌리티는 뭐야? 유연성 그쵸 몸과 관련되죠 그러니까 유연성이고 이거 성격이 플렉서빌리티 하다는 건 무슨 뜻이야? 플렉서블 하다는 건? 유연 융통성이란 뜻도 있다 뭔 말인지 해야 돼? 내가 참 융통성이 없는 성격이거든 이해되죠? 야구에 대한 훈련과 여러분을 사랑하려고 노력하고 있어요 여러분은 저를 발전시키게 만들어요 참나 자신을 되돌아보게 하고 야구에 대한 그러한 훈련과 몸 마인드라는 게 뭐에, 뭐를 발달시키는 데 집중을 하는 거야? 근력이나 힘이나 스피드, 신, 속도, 신속함과 유연성을 디벨로핑, 발전시키는 데 집중을 하거든 괜찮아? 1980년대 S 붙었으니까 80년대 전까지만 해도 근력운동이라는 것은 뭐가 아니었어? 중요한 부분이 아니었대 무엇에? 몸 만들기에 그 야구선수들에게 되냐? 우리가 좋아하는 뭐 나왔어? 뷰 A 에즈 B 이게 무슨 동사야? 간주 동사죠 내가 처음에 수업할 때 했... 얘기했던 거 기억나? 1년 동안 해도 모르는 친구들 있다고? 너네야 너네 어? 간주동사죠? 대표적인 애들가 뭐야? consider consider 또 c 또 여기 뷰도 나왔고 그 다음에 regard 이런 애들 돼요? 두 단어로 된건뭐 있었어? think 그쵸 of 그 다음에 오 그쵸 리, refer to look 어, 뭐 백날 적으세요 백날 적고 절대 외우지 마라 뭔 말인지 해야 되죠? 외우지 마라 <웃음> 뒤에는 a as b로 나와요 돼? 뒤, 이건 똑같고 뒤에 형태 똑같아 이러한 동사 뒤에 a as b거든 해석은 어떻게 하면 돼? a를 b도 b로 여기다 생각하다 절대 외우지 마 알겠지? 꼭써 백날 써 고3 때까지 몰라라 응? 사람들은 야구 경기를 야구를 뭘로 여겼던 거야? 게임으로 여겼던 거야 근데 어떤 게임이야? 스킬과 테크닉의 게임으로 여겼던 거죠 레들 댄 모모라기보다는 근력이라기보다는 뭔 말인지 해야 돼? 그래서 대부분의 매니저랑 코치들이 우리가 배우니까 보이죠? 뭐 나와? CA, ASB 보이죠? 근력 훈련을 뭘로 여긴 거야? 매니저나 코치들이? Something 보디빌더, 바디빌더들을 위한 것으로 여긴 거야 뭐를 위한 게 아니라? 야구선수를 위한 게 아니라 뭔 말인지 해야 돼? 
이거 지금 3번 문장 빼자 얘가 답이거든? 이렇게 빼세요 대 4번으로 넘어갑시다 그들은 fear 무슨 뜻이야? fear? 두려워하다라는 뜻이야 두려워했답니다 뭐를 두려워했냐면 웨일 리프팅 하면 무게 들기나 혹은 뭐가? 큰 근육을 만드는 것이 여기서부터 여기까지 주어라고 생각하면 돼? 뭐할 것을 두려워한 거야? 플레이어를 커즈 얘도 알죠 얘들아 커즈 A2 부정사 A가 투부정사하도 만들다 되냐? 선수가 뭐하도록 만들 것을 두려워한 거야? 유연성을 잃게 야기할 것을 잃게 만들까봐 두려워했답니다 이 엔드를 사이로는 뭐가 병렬되냐? 루즈랑 병렬돼 커즈랑 병렬돼 해석해보니까 루즈가 낫겠죠 뭔 말인지 해야 돼? 지금 이두개 병렬되는 거예요 돼요? 인터피어는 무슨 뜻이야? 방해하게 만들 것을 염려한 거죠 퀵네스 신속함과 적절한 테크닉을 그러니까 예전에 돼요? 도우는 얘 연결어로 무슨 뜻이야? 얘 하지만이란 뜻이야 얘들아 뭔 말인지 해야 돼? 하지만 오늘날 전문가들은 뭐를 이해한 거야? 근력 운동의 훈련의 중요성을 이해한 거죠. 엔드 그리고 두 번째 동사죠. 되냐? 그것을 뭘로 만들어 오고 있어? 게임의 일부로 만들어 오고 있답니다. 여기서 이 시칭 하는 건 뭐야? 근력 운동이죠. 스트렝스 트레이닝. 뭔 말인지 해야 돼? 그러니까 얘들아 언제부터 야구 선수들이 근력 운동을 하기 시작한 거야? 그쵸? 1980년대부터겠죠. 왜냐하면 그 2번 문장 보면은 1980년대 전까지만 해도 근력 운동이 중요하지 않았다니까 1980년대 후부터 근력, 근력 운동을 한 거야 이거 일치브리치 문제로 나올 수 있어 어? 그러니까 1980년대 이후부터 근력 운동을 한 거야 1980년대 전까지는 안 했다니까 뭔 말인지 이해 돼? 네. 일주일 전까지만 해도 단어 시험 안 했거든 그러니까 실질적으로 일주일 이후부터 단어 시험을 한 거라고 뭔 말인지 되죠? 주요 문장은 어디다 찾을래? 음. 1번도 괜찮긴 한데 1번보다 좀더 1번도 괜찮긴 해요 근데 1번보다 더 몇? 번? 6번이죠 오늘날 하지만 오늘날 전문가들이 근력 운동을 게임의 일부로 내가 남동생이 있잖아. 그래서 남자 나는 사실 내가 지금 마흔 명이거든. 고등부가 내가 관리하는 인원만 마흔 명이야. 나만 나만 마흔 명인데 그 중에 니네만 남자야. 내가 오, 왔을 때부터 여자애들만 맡았는데 나는 사실 이 학원 오기 전에는 남자애들이 더잘 맞는다고 생각을 했었어. 처음에 너무 부담스러운 거야 여자애들이랑 수업하니까 왜냐면 내가 말이 들어봐서 알겠지만 되게 직설적이잖아 그래서 여자애들이 처음에는 막 상처를 받을까 봐 조금 했는데 내가 여기서 일한 지가 4년 차야 지금 4년 차니까 그러니까 3년 내내 여자애들이랑 수업하다가 딱 너네를 만난 거야 근데 너네는 또 하니까 내가 여자애들이랑 더잘 맞는 것 같기도 하고 잘 모르겠어요. 그래서 내가 남, 남동생한테 그랬어. 나 미치겠다. 고1에 했기 때문에. 진짜 미치겠다. 걔네랑 진짜 수업할 때마다 나 진짜 미칠 것 같아. 나 어떻게 하면 좋아. 진짜 미치겠어. 그러니까 내가 무슨 뭐랬는지 알아? 그게 다 수법이니까 말려들면 안 되는데. 그게 다 계획이래. 계획이 있는 거래. 누나가 집중하지 못하도록 그렇게 하는 거래. 계획이 있어요. 계획이야? 제발 계획이라고 말해. 의도된 거라고 말해. 아니면 나 진짜 미칠 것 같거든. 부처가 될것 같아요. 부처가 될것 같아요. 이거는. 36번 마지막으로 하고 끝냅시다. 끝내는 게 아니라 오빠 프린트를 해야죠. 36번 봅시다. 얘들아 이거 그 혹시 너네 그 질문 기억나? 저번에 했던 거? 선생님이 이 반에 새로 전학으로 온 거야. 내가 너네랑 가장 친해지는 쉬운 방법이 뭐야? 모의고사에서 나왔던 건데. 도움을 요청하는 거라는 거 기억나? 뭔 말인 그거 기억나죠? 그거 보면서 한번 그걸 한번 상기시키면서 한번 같이 봐봐 1번 문장에서 주어는 뭐야? 메이킹 그쵸 역시나 다시 메이킹이라는 동명사 주어죠? 리퀘스트는 무슨 뜻이야? 
요청이나 요구 작은 요구를 하는 것은 하기는 되냐? 동사는 어디 있어? 동사 뭐야? 그쵸? 얘다? will increase? 조동 얘는 그냥 부사니까 있어도 없어도 되는 애죠 얘는 이렇게 관계대명사니까 묶어서 얘 이렇게 수식해 주죠 여기서 대은 뭐야? 그쵸? 목적격 관계대명사다 뒤에 목적 없죠 그러니까 사람들이 받아들일 작은 그러니까 얘 대, 뭘로 바꿔도 돼? 위치. 위치로 바꿔도 되는 거야 사람들이 받아들일 작은 요청을 하는 것이 자연스럽게 증가시킨다잖아 찬스스는 여기서 뭐라고 했으면 될까? 찬스가 너네가 알고 있는 뜻은 뭐야? 기회 가능성이란 뜻도 있어 꼭 알아둬 가능성 가능성을 증가시킨답니다 근데 어떠한 가능성이냐면 애들아 이거 어렵거든 그냥 들어 얘 전치사죠 전치사 뒤에 얘 주어고 얘 동명사야 너네 기억나? 동명사의 의미상의 주어 어떻게 쓰는지? 그 동명사 앞에 소유격이나 소유격이나 목적격. 목적격이죠 그러니까 대열을 뭘로 바꿔도 돼? 대으로 바꿔도 된다? 뭔 말인지 해야 돼? 여튼 얘 의미상의 주어라는 걸 알아야 돼 얘가 얘 의미상의 주어거든? 의미상의 주어라는 게 뭐, 뭐였어? 구조상으로는 주어가 아닌데 얘를 주어로 해석해야 된다는 거야 뭔 말인지 해야 돼? 봐봐 그럼 얘 어떻게 해석해? 그들 이 해석 잘봐 그들이 받아들일 응. 가능성 뭐를 받아들일 가능성이야? 더큰 리퀘스트 요청을 나중에 뭔 말인지 해야 돼? 이게 뭘 얘기하는 거야? 작은 요청을 해서 다른 사람이 그걸 받으, 받아들이면 나중에 큰 요청을 해도 받아들일 가능성이 증가한다는 거야 내가 성범이한테 야 천원만 좀 줘봐 나중에는 만원만 십만원만 뭔 말인지 해야 돼? 설득력이 없죠? 3번 영광펜 들어봐 아 집에 가고 싶다 씨. 인크리즈에 3번 영광펜 치세요 인크리즈 뭘로 바꿔도 돼 단어? 뭘로 바꿔서 나오겠어 너네가 선생님이라면 뭐로 대조시키겠어? 디크리즈로 대, 대조시키는 거다 뭔 말인지 해야 돼? 얘들아 수업 분위기 괜찮니? 아니 괜찮아 내가 생각하기엔 괜찮은데 너네도 괜찮아? 괜찮아 재원아? 집에 가고 싶거나 그러진 않지 응. 이번 같이 한번 봅시다 예를 들어서 세일즈 퍼슨 판매하는 사람이잖아 판매원이 요청할지도 몰라 너에게 뭐를 요청하는 거야? 사인해달라고 패티션 단어 나왔죠 뭐야 패티션이요 그 청원 그쵸 청원 청원이 뭔지 알죠? 뭔지 알죠? 요청하는 거다 국민 청원 이런 거 있잖아 대통령님 뭐뭐 해주세요 막 이런 거 청원에 서명해달라고 요청을 하는 거거든 근데 뭐 하기 위해서? 크루얼티 동물에 대한 크루얼티 무슨 뜻이야? 싫어 그쵸 잔인함이죠? 뭐라고 했냐? 아니, 아니 뭐라고 했어 아니 헷갈리는 단어 써주게 실험? 잔인성을 막기 위해서 얘 형용사는 어떻게 돼 형태가 잔인하면 크루 얼 이렇게 되는 거야? 얘는 잔인하니야 돼요? 돼요? 이것은 매우 작은 요청이죠? 서명해달라는 거 별거 아니잖아 근데 난안 하거든 이런 거할때 그리고 대부분의 사람들은 할 것이랍니다 그 판매원이 요청한 것을 하겠죠 돼요? 얘들아 왓비는 문장이 항상 어때? 불완전하죠? 뒤에 뭐가 없어? 목적어가 없죠? 에스크 뒤에? 돼? 그러니까 왓이랑 뭐를 대조시키겠어? 선생님이? 대세를 대조시키겠죠? 그러면 왓을 고를 수 있어야 돼? 뭔 말인지 대세 친구들? 이것 후에 판매원이 또 너에게 요청하는 거야 얘들아 나한테 질문해봐 에스크 그쵸? 미그 다음에 어, 퀘스천 이 e 문형이잖아 뒤에 목적어 몇개 몇 나와? 두개 나오죠? 똑같죠? 미에 해당하는 게 뭐야? 유. 그 다음에 if에도 있으니까 그러니까 네모가 나온 거야 뭔 말인지 해야 돼? 지금 똑같은 거야 문형 if는 여기서 뭐라고 해서 해야 돼? 뭐뭐? 인지 아닌지 되냐? 이것 초에 판매자가 너에게 요청하는 거죠 너가 be interested in 흥미가 있는지 없는지를 근데 뭐 하는데? 어떠한 cruelty free 잔인성이 없는 프리가 무료가 아니라 없는 이란 뜻이 있어 얘들아 스모킹 프리존이라고 하잖아 이거 뭐야 담배가 무료야? 담배 피면 안 된다는 뜻이야 프리가 없는 이라는 뜻이 있다 없는? 뭔 말인지 해야 돼? 
그러니까 잔인성이 없는 화장품을 사는 것에 흥미가 있는지 없는지를 물어보는 거죠. 그들의 스토어, 가게로부터. 돼? 기분 얘 조, 조심해. 무엇 무엇을 고려하면 이라는 뜻이 있어. 되냐? 여기선 전치사로 쓰였거든? 돼요? 뭐를 고, 고려하면? 사실을 고려하면 근데 어떠한 사실이냐면은 여기서 대슨 뭐게? 그쵸? 동격이다? 이펙트를 부연 설명해주는 거야 풀어서 뭔 말인지 해야 돼? 대부분의 사람들이 동의하는 것을 고려하면 근데 무엇을 동의하는 거냐면 prior 무슨 뜻이야? prior 이전의 이전의 요청이 뭐였어? 청원에 사인해달라는 거였죠 이전의 요청에 동의했다는 사실에 고려하면 그쵸? 청원에 서명해달라는 주절의 조어 나오죠? 그들은 be likely to죠? 근데 뭐를 붙었죠? 더 가능성이 있답니다 화장품을 구매할 돼요? 그들은 그러한 구매를 하는 거야 왜냐하면 은 판매원이 테이크 어드밴티지 오고 무슨 뜻이야? 그쵸? 꼭 외워? 이런 거딱 니네 학교에서 장문하거나 빈칸 주관식에 채우라고 내오, 나오기 너무 좋아 판매원들이 이용하기 때문이야 인간의 텐던시 텐던시? 경향을 근데 어떠한 경향이야? 조, 여기 그냥 다쳐 이게 너무 중요하다 얘들 여기 컨시스턴트 무슨 뜻이야? 일관된, 일관된. 꼭 알아야 돼 일치하는 얘 반이어 만들려면 은 컨시스턴트 왼쪽에 뭐 붙이면 돼? 인컨시스턴트 음. 꼭 나와 이번에 11월 모의고사에 무조건 나와 꼭 외워 일치시키는 경향이 있기 때문이야 그들의 말과 행동에 뭔 말인지 해야 돼? 사람들은 일관되기를 원한다고 그리고 뭐 하는 거야? 계속해서 말하는 거야 예스라고 만약에 그들이 이미 그것을 원스 한번 말했다면 뭔 말인지 되냐? 여기서 이시지칭하는 게 뭐게? 예스죠 뭔 말인지 해? 예스라고 말하면 계속해서 예스라고 말하고 싶어 한다고 뭔 말인지 되죠? 주제문은 뭘로 고를까? 1번이죠 1번 이거 쉽죠 내용 괜찮죠? 얘 중요하니까 별표 빨간색으로 두개 칠까? 얘꼭 출제될 거거든? 바, 빨간색으로 별표 두개 치자 그리고 그 너네 인항도 그 모의고사 변형 문제 풀 거다 알겠냐? 인항 선생님 목표는 커요 니네한테 맨날 뭐라고 하지만 어떻게든 멱살 잡고 머리 끄랭이 잡고 성적 끌어올릴 거거든? 허리만 잘 따라오세요 근데 너네 너무 게을러 게을러고 꼼꼼하지가 않아서 걱정돼 그런 부분만 유의해서 잘 따라오세요 너네 모의, 애들이랑 주요 문장은 안 나올 거거든 주요 문장 빼고 한줄 정리랑 변형 문장랑 테스트는 다올 거야 무슨 말인지 이해 되죠? 이, 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 이 연도 모의고사만 이, 이 연도만 18년도는 같이 안할 거야 뭔 말인지 이해 되죠? 재원이는 너는 공부하는 척